الجميع والذي اول في الطرف الايمن واستمر لبنجلاديش مره ثانيه رجل وعدت الكره الى خارج ارضيه الملعب الى خارج ارضيه الملعب مره دقيقتين وتبقى دقيقتين على نهايه المباراه تحولت الى خارج ارضيه الملعب رميه جانبيه مصلحه منتخب بنجلاديش جانبية الآن عند شاهين أحمد شاهين تنظف الجانب الأيمن مضت إلى خارج عرضية الملعب إلى ركلة مرمى ركلة مرمى مصلحة منتخب بوتان وبنجلاديش قريبة لا تسجل طبعا أربع نقاط في رصيدها في صدارة هذه المجموعة المجموعة الثانية اللي تضم أيضا منتخب قطر ومنتخب نيبال ومنتخبنا الوطن كرة تتحول في الجانب الأيمن وصلت إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية في المنتصف مرة ثانية البحث عن الكرة الطويلة الجانب الايسر حاول الان داخل منطقه الجزاء مقطوعه الكره وابعاد الى خارج ارضيه الملعب رميه جانبيه الوقت الان يمضي في الثواني الاخيره هذا هو الجمهور البنجلاديشي طرح تماما يعبر عن فرحته وصادره النهايه فعلا تعطي الثلاث نقاط الكامله لمنتخب بنجلاديش الفوز في هذه المباراة في هدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان منتخب بنجلاديش هو المتقدم في هدف مقابل لا شيء عن طريق ليش لوفا في الدقيقة 33 بعد ذلك المعادلة جاءت لمصلحة منتخب بوتان في الدقيقة السادسة والخمسين وبعد ذلك في الوقت الأخير من المباراة استطاع أشرف أن يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخب بنجلاديش الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط متصدرا هذه المجموعة وتبقى رصيد بوتان على الثلاث نقاط مبروك لبنجلاديش أو أو بوتان أيضا الشكر موصول لكم أحبانا الكرام على هذه المتابعة الشيقة وبالختام تقبلوا تحياتي من حديثكم ومعلق هذه المباراة السيد علي سعيد ودمتم في ألف خير between you know adrenaline and water and energy and then everything just kind of stops when you get to the lift isn't just one of the greatest kayakers in the world. He's one of the most adventurous. The thing about kayaking for me, ever since I started, was just kind of like my...
দেড় মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে সাফের বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্টে তৃতীয়বারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত গত আগস্টে সাফ অনুর্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপে দুবার খেলেছে দুই দেশের যুবারা প্রথম পর্বে ভারতকে দুই এক গোলে হারায় বাংলাদেশ টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে নির্ধারিত নব্বই মিনিটে দুই দুই গোলে সমতা থাকলেও অতিরিক্ত সময়ে তিন গোল খেয়ে পাঁচ দুই গোলে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ সেই আক্ষেপ সঙ্গে নিয়ে বারোই সেপ্টেম্বর সাফ অনুর্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে বাংলাদেশ দল বাংলাদেশের অনুর্ধ সতেরো দলের স্কোয়াডে আছেন অনুর্ধ বিশ টুর্নামেন্টে খেলা ছয় ফুটবলার স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে পাঁচ এক গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে লাল সবুজরা এরপর মালদ্বীপকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়ে এ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে ওঠে পলিস মলির দল অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে ভুটানের সাথে তিন শূন্য গোলে জিতলেও পরের ম্যাচে নেপালের কাছে তিন এক গোলে হেরে বি গ্রুপে রানার্স আপ হয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত আগামী বারোই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীলঙ্কান সময় বিকেল সাড়ে তিনটা এবং বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত সাফ অনুর্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপে এখন পর্যন্ত দশ গোলের বিপরীতে মাত্র একটি খেয়েছে বাংলাদেশ আর চার গোল দিয়ে তিনটি খেয়েছে ভারত তবে এই পরিসংখ্যান দিয়ে ভারতীয় দলকে পিছিয়ে রাখার সুযোগ নেই সেমিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই থাকবে তাদের আর এই ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে অনুর্ধ বিশ টুর্নামেন্টের ফাইনালে হারের আক্ষেপ ঘোচাতে চায় বাংলাদেশ